கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான இறைமக்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராக இறைமைந்தின் இயேசு குருசனுடைய திருநாமத்தினாலே கிறிஸ்து உயிர்த்தேர்ந்த திருநாள் வாழ்த்துக்களை உங்கள் அனைவருக்கும் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்விலே மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நாள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் சிலுவிலைப்பட்ட இந்த பாடுகள் மற்றும் மரணங்களையெல்லாம் வென்று உயிரோடு எழுந்தவராக இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய மத்திலே நேற்றும் இன்றும் என்றும் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருப்பதற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு பண்டிகை என்றால் அது ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த பண்டிகையாக தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பின் பண்டிகையை காட்டிலும் கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பண்டிகை இன்னும் விமர்சையாக நாம் கொண்டாட வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு உலகத்திலே எத்தனையோ பேர் மறிக்கின்றார்கள் எத்தனையோ தெய்வங்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு குருசு ஒரு தெய்வம் மாத்திரம்தான் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்காக பிறந்து ரத்தம் சிந்தி உயிரோடு எழுந்த கடவுள் என்றால் அது ஆண்டவர் இயேசு குருசு தான் எனவே இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவர் இயேசு குருசனுடைய இந்த உயிர் தேர்தலுடைய நற்செய்தியை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் இயேசு குருசு அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு மூன்றாம் நாளிலே அவர் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் அங்கு ஒரு சில பெண்கள் மகதிலே நான் மரியால் யாக்கோபின் தாயாகிய மரியால் சலோமே என்பவர்கள் போய் ஆண்டவரை மரியாதை செலுத்துகின்ற வண்ணமாக சுகந்த வர்க்கம் விட்டு அவருக்கு மரியாதை செலுத்த அங்கு செல்லுகின்றார்கள் ஆனால் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்றால் லூக்கா இருபத்தி நான்கு ஐந்து ஆறில் உயிரோடு இருக்கிறவர் எங்களை மரித்தோடத்திலே தேடுகிறது என்ன உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மறித்தோடத்தில் தேடுகிறது என்னன்னு சொல்லி அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லுகிறார் அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லுகின்றார்கள் வை டு யூ லுக் ஃபார் த லிவிங் அமாங் த டெட் ஹி இஸ் நாட் ஹியர் பட் ஹேஸ் ரைசன் என்று சொல்லுகிறார் அந்தவர் உயிரோடு எழுந்தார் அல்ல லூயா இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியான ஒரு நாள் என்றால் அது ஆண்டவர் உயிர் தேர்ந்த திருநாளாக தான் இருக்க முடியும் ஏனென்றால் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் சொல்லுகின்ற போது ஓய்வு நாளான பின்பு மகதிலேனா மறியால் யாக்கோபின் தாயாக மறியால் சலோமை என்பவரும் சுகந்த வர்க்கம் இடும்படி வந்தார் அங்கு வந்து செல்லுகின்றார்கள் இயேசு அடக்கம் செய்யப்பட்ட அந்த கல்லறையிலே அந்த கல் புரட்டப்பட்டு இருக்கிறதை கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைகின்றார்கள் ஆனால் இயேசு குருசு முன்பதாகவே சொல்லியிருக்கிறார் மூன்றாம் நாளிலே ஆண்டவர் இயேசு குருசு உயிரோடு எழுந்திருப்பார் என்ற செய்திகளெல்லாம் சொன்னாலும் கூட அதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சீடர்களால் கூட புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த சகோதரிகள் இங்கு வந்து நிற்கின்றார்கள் இந்த கல் புரட்டப்பட்டிருக்கிறதை கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைகின்றார்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான ஊரில் நம்முடைய கிறிஸ்தவ விசுவாசமே எதன் அடிப்படையில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்றால் ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கின்ற அந்த உயிர் தேர்தலில் தான் நம்முடைய நம்பிக்கையும் நம்முடைய கிறிஸ்தவத்தினுடைய மையமும் அதிலே தான் இருக்கிறது ஒன்று குழந்தையர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் இவனமாக சொல்கிறது கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா உங்கள் விசுவாசமும் விருதா என்று சொல்கிறார் ஆண்டவர் உயிர்த்தழவில்லை என்றால் நாம் பிரசங்கிக்கின்ற இந்த பிரசங்கம் விருதா நீங்கள் நம்புகின்ற அந்த விசுவாசமும் விருதா என்று சொல்லி கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால் உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஆங்கில வேதாகமத்தில் இஃப் கிரைஸ்ட் ஹேஸ் நாட் பீன் ரைஸ்ட் தன் அவர் ப்ரொக்ளமேஷன் ஹேஸ் பீன் இன் வைன் அண்ட் யுவர் ஃபைத் ஹேஸ் பீன் இன் வைன் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு ஒரு மனிதர் வாட்ச்மேன் நீ என்கின்ற ஒரு மனிதன் சொல்கின்றார் அவர் ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரி என் வித் த கிராஸ் அவர் நியூ ஹிஸ்ட்ரி பிகின் வித் த ரெஸ்ட்ரக்ஷன் என்று சொல்லப்படுகின்றார் நம்முடைய புது நம்பிக்கை உயிர் தேர்தலிருந்து தொடங்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் எனவே இந்த உயிர் தேர்தலை மையமாக வைத்து ஒரு மூன்று காரியங்களை இன்றைக்கு உங்களுடைய மத்திலே மகிழ்ச்சியோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கு நாற்பது நாட்கள் நாம் தவ காலத்திலே தவம் இருந்து அல்லது நாம் உபவாசம் இருந்து பல்வேறு காரியங்களை ஆண்டவருக்காக நாம் செய்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவர் உயிர் தேர்ந்த இந்த திருநாளை எனுகிற போது ஒரு மூணு காரியங்கள் ஆண்டோடைய உயிர் தேர்தல் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது உயிர் தேர்தல் எதை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற போது ஆண்டவருடைய உயிர் தேர்தல் கண்களை திறக்கின்ற உயிர் தேர்தலாக இருக்கிறது இரண்டாவது ஆண்டவருடைய உயிர் தேர்தல் நம்முடைய பயங்களை எல்லாம் போக்குகின்ற உயிர் தேர்தலாக இருக்கிறது மூன்றாவது ஆண்டவருடைய உயிர் தேர்தல் உற்சாகம் தரும் உயிர் தேர்தலாக இருக்கிறது முதலாவது கண்களை திறக்கும் உயிர் தேர்தல் என்று சொல்லுகின்ற போது சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது பதினெட்டு சொல்கிறது உமது வேதத்துள்ள ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ள என் கண்களை திறந்திடலும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் ஏற்கனவே கண்கள் திறந்திருக்கிற வேலையிலே என் கண்களை திறந்திடலும் என்று சொல்லுகின்ற போது நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் இன்றைக்கு திறக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகின்றவராக இருக்கிறார் ஓப்பன
so that I may behold wondrous things out of your law என்று சொல்கின்றார் கிறிஸ்துக்குள் அன்பான ஊரில் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினைந்து வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த கல்லறை தோட்டத்திற்கு இயேசுவினுடைய உடலுக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக அங்கு பெண்கள் செல்லுகின்றார்கள் அந்த இடத்துல மகதலை நாம் அறியால் இவைகளை சொல்லி பின்னாக திரும்பி இயேசு நிற்கிறதை கண்டார் ஆனாலும் அவர் இயேசு என்று அறியாதிருந்தார் அங்கு போய் இயேசுவை உடலை காணவில்லையே என்று பதறி போய் தேடுகின்ற போது அங்கு இயேசு நின்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த சகோதரி பின்னாக திரும்பி இயேசு நிற்கதை காண்கிறாள் ஆனாலும் அவர் இயேசு என்று அறியாதிருந்தால் என்று பார்க்கிறோம் அவர் அழுது கொண்டிருக்கிறார் அப்போது ஸ்திரியே ஏன் அழுகிறாய் யாரை தேடுகிறாய் என்று சொல்கிறார் உமன் ஒய் ஆர் யூ வீப்பிங் ஹூம் ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார் என்று சொல்கிறார் அப்போது அந்த சகோதரி மகதலினா மறியால் இயேசுவை தோட்டக்காரர் என்று சொல்லி அவர் பேசுகின்ற போது திடீரென்று ஆண்டவர் மரியாலே அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியுது ரபுனி போதகரே என்று சொல்லி இயேசுவை கண்கா காண்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அதே போல இன்னொரு சம்பவம் கண்களை திறக்கின்ற உயிர் தேர்தல் லூக்கா நச்சிதில் இருபத்தி மூன்றாம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் அதை நீங்கள் ஒரு முறை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சம்பவம் இருபத்தி நான்கு பதிமூன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயேசுடைய சீடர்கள் எம்மாவூருக்கு போகின்ற போது எம்மா ஊருக்கு போகின்ற போது நடந்த ஒரு சம்பவம் அது வந்து எருஸ்லேம்லேருந்து ஒரு ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தொலைவு என்று சொல்கிறார்கள் அப்போது இந்த சீடர்கள் வருத்தத்தோடு இயேசு இறந்து போய்விட்டாரே இயேசு எங்களை விட்டு போய்விட்டாரே என்று சொல்லி கலக்கத்தோடு கண்ணீரோடு செல்லுகின்ற போது இயேசுவும் அவர்களோடு நடந்து போகிறார் ஆனாலும் கூட வருகிறவர் யார் என்றே தெரியாமலே இந்த சீடர்கள் அவர்களோடு கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு மைல் தொலைவிற்கு இயேசுவோடே நடந்து போகிறார்கள் இயேசுனுடைய மரணத்தை குறித்து இயேசுவிடமே சொல்லுகின்றார்கள் அப்போதுதான் இயேசு அவர்கள் தீர்க்க தரிசிகளை சொன்ன காரியங்கள் இயேசு எப்படி மீண்டும் உயிரோடு வருவார் என்பதெல்லாம் சொன்னாலும் கூட ஆண்டு ஒரு ஒரு கட்டத்திலே சொல்லுகிறார்கள் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இறுதியம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களே தீர்க்க தரிசிகள் எவ்வளவோ சொன்னார் இயேசுவாகிய நானும் சொன்னேன் என்னுடைய மரணத்துக்கு பிறகு நான் எப்படி உயிரோடு எழுப்பப்படுவேன் என்றெல்லாம் சொன்னேன் ஆனாலும் நீங்கள் விசுவாசத்திற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இறுதியம் உள்ளவர்களே என்று சொல்லுகின்றார் அதற்கு பிறகு பந்தி இருக்கையிலே அப்பத்தை எடுத்து அவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது அதை பீட்டு கொடுக்கும் போது அப்போது தான் அவர்கள் காண்கிறார்கள் கூட வந்திருக்கிறவர் இயேசு என்று அறிகின்றார்கள் அப்போதே இயேசு அந்த இடத்தை விட்டு மறைந்து செல்கின்றவராக இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்கு அன்பான ஊரில் அன்றைக்கு தரிசனமான ஆண்டவர் அன்றைக்கு கண்களை திறந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கும் நம்முடைய கண்களை திறக்க வேண்டும் என்று ஆண்டுடைய சமூகத்தை நோக்கி நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆண்டுடைய உயிர் தேர்தல் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அல்ல இன்றைக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் ஒவ்வொருடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும் என்றால் நம்மோடு வருகின்ற நம்மோடு பயணிக்கின்ற நம்மோடு செல்லுகின்ற ஆண்டவர் இயேசுவை நம்மாலே பார்க்க முடியும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் எனவே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான ஊரில் முதலாவது கண்களை திறக்கின்ற உயிர் தேர்தல் இரண்டாவது பயத்தை நீக்கும் உயிர் தேர்தல் இயேசு குருசு மறித்த பிறகு எல்லாருக்கும் சீடர்களுக்கெல்லாம் பயம் ஏனென்றால் யூதர்களும் மற்றவர்கள் ரோமர்களும் இயேசுனுடைய சீடர்களை அடித்து கொண்டு விடுவார்களோ அல்லது ஏதாச்சும் துன்பங்களை கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி பயந்து போய் அவர்கள் அவர்கள் ஆங்காங்கே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கூட இருந்த சீடர்கள் எல்லாம் ஓடி போய் ஒளிந்து விட்டார்கள் பேதுரும் மாத்திரம் கடைசியில் நின்றார் அப்போ எல்லாரும் போயிட்டாங்க பெண்கள் மாத்திரம் சிலுவையின் அடியிலே நின்று கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு இயேசு உயிரோடு எழுந்த பிறகு என்ன செய்கிறார் என்றால் முதலாவது சீடர்களுடைய பயத்தை நீக்குகிறது தான் அவருடைய மிக முக்கியமான வேலையாக இருக்கிறது லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்திலே இயேசு அவர்கள் நடுவில் நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் இறந்து போன இயேசு உயிரோடு வந்து அந்த அறைக்குள்ளாக இருந்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் என்ன செய்திருக்கணும் இயேசு திரும்பவும் வந்துவிட்டார் என்று மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் கலங்கினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அவர்கள் கலங்கினார்கள் ஆவியை காண்கிறதாக நினைத்தார்கள் அவர்கள் பயந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே சீடர்கள் இயேசுனுடைய சீடர்கள் மிகப்பெரிய அறிவாளிகள் அல்ல அவர்கள் சாதாரண எளிமையான மீனவர்கள் அங்கு இருக்கின்றவர்கள் தான் ஆனால் இயேசு உயிரோடு வருவார் என்பதை அவர்களால் எதிர்பார்க்க முடியவில்லை புரிந்து கொள்ள முடியாததினாலே அவர்கள் மிகவும் கலங்கி போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அந்த இடத்துல இயேசு அவ்விடத்துல பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஏன் நீங்கள் கலங்குகிறீர்கள் உங்கள் இருதயங்கள் ஏன் சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது என்று சொல்லி நான் தான் என்று அவ்விடத்திலே நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குள்ளாக இயேசு வருகிறார் அதனால என்ன பண்றாருனா என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள் என்னை தொட்டு பாருங்கள் மாம்சமும் எலும்பும் எனக்கு இருக்கிறதே ஒரு ஆவிக்கு மாம்சமும் எலும்பும் இருக்காது ஆனால் எனக்கு மாம்சமும் எலும்பும் இருக்கிறத
அவர் இன்னொரு காரியம் என்னென்னா நீங்கள் இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு அவங்க ஏன் விசுவாசியாமல் போனாங்கன்னா சந்தோஷத்தினாலே அவர்கள் விசுவா விசுவாசியாமல் போனார்கள் என்று வேதத்திலே நாம் பார்க்குறோம் அதன் பிறகு ஆண்டவர் பொறித்த மீன்களை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி அதை சாப்பிட்டு ஒரு மனிதன் உணவு உண்பது போல இயேசுவும் அந்த பொறித்த மீன்களை சாப்பிட்டு தான் ஒரு மனிதனாக உயிரோடு வந்திருக்கிறதை அந்த இடத்துல நிரூபிக்கின்றவராக இருக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவுல சீடர்களுக்கு பல இடங்களிலே பயங்கள் ஏற்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் சீடர்களுக்கு மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு நமக்கும் பலவிதமான காரியங்களிலே பயங்கள் இருக்கிறது நோய்களை குறித்ததான பயங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பத்தை குறித்ததான பயங்கள் நம்முடைய எதிர்காலை குறித்ததான ஒரு பயங்கள் அல்லது இன்றைக்கு பல்வேறு கொரோனா நோய் வந்தபோது அதை குறித்ததான ஒரு பயம் இன்றைக்கு கூட நம்முடைய எதிர்காலத்தை குறித்ததான பயங்கள் இருக்கின்ற போது ஆண்டவர் பயங்களை நீக்குகின்றவராக இருக்கிறார் அவருடைய உயிர் தேர்தல் என்பது பயங்களை நீக்குகின்ற பயங்களை போக்குகின்ற உயிர் தேர்தலாக இருப்பது என்பதிலே நாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் எனவே இன்றைக்கும் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற பயங்களை எல்லாம் அது எந்த விதமான பயங்களாக இருக்கட்டும் ஆண்டுடைய உயிர் தேர்தல் பயங்களை நீக்குகின்ற ஒரு உயிர் தேர்தலாக இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக உற்சாகம் தரும் உயிர் தேர்தல் ஆண்டவர் இயேசு குருசனுடைய அந்த உயிர் தேர்தல் சீடர்களுக்கு ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்தது என்று சொல்லலாம் சீடர்களுக்கு மாத்திரமல்ல இயேசுவினுடைய விசுவாசிகளுக்கு இயேசுவை நம்பி இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் இயேசுனுடைய உயிர் தேர்தல் ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்தது என்றால் அது யாராலும் மறுக்க முடியாது ரிஸ்ட்ரக்ஷன் பிரிங் ஃபோர்த் ஏ கிரேட் எக்ஸைட்டட் ரிஸ்ட்ரக்ஷன் பிரிங் ஃபோர்த் ஏ கிரேட் இன்ஸ்பைரேஷன் ரிஸ்ட்ரக்ஷன் பிரிங் ஃபோர்த் ஏ கிரேட் என்கரேஜ்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரக்ஷன் பிரிங் ஃபோர்த் எ கிரேட் ஜாய் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு மிகுந்த ஒரு சந்தோஷம் அது நம்மளை உற்சாகப்படுத்துகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் ஓடி ஒளிந்தவர்களுக்கெல்லாம் இயேசு தரிசனமாகன பிறகு அவர்கள் மிகப்பெரிய நற்செய்தியாளராக மாறினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே வாரத்தின் முதல் நாள் அதிகாலையிலே இயேசு எழுந்தபோது பின்பு மகதிலே நாம் அறியாளுக்கு முதல் முதலாக தரிசனமானார் என்று பார்க்கிறோம் ஒருவேளை திருமறலை இல்லை மகதிலே நாம் அறியால் ஆண்டோடைய மிகப்பெரிய சீடராக இருந்திருக்கக்கூடும் அவர் அநேகம் பேரை இயேசுக்குள்ளாக வழிநடத்திருக்கக்கூடும் அவர்களை பற்றிய வரலாறு எல்லாம் திருமறையில் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட இயேசு குணமாக்கின மகதிலே நாம் அறியார் ஏழு பிசாசு பிடித்த அந்த மகதிலே நாம் அறியாலை ஆண்டோர் சுகப்படுத்தி அவர் ஒரு பெண் சீடராகவே இயேசுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஓடி ஒளிந்த பிறகு அந்த மகதிலே நாம் அறியால் இயேசுனுடைய தரிசனத்தை முதலாவது அங்கு காண்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவுல அதே போலதான் இந்திய தேசம் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசம் ஏனென்றால் இயேசு குருசு மறித்த பிறகு கிபி ஐம்பத்தி ரெண்டிலேயே நச்சீதி இந்திய தேசத்திற்கு வந்திருக்கிறது புனித தோமா அவர்கள் மூலமாக இந்திய தேசத்துக்கு நச்சீதி வந்திருக்கிறது இயேசுவை நேரடியாக பார்த்த ஒருவேளை இயேசுவை தொட்டு பார்த்திருக்கக்கூடும் தோமா இயேசு சொல்கிற என்னை தொட்டு பார் என்று சொல்கிறார் ஒருவேளை கண்டிப்பாக தோமா இயேசுவை தொட்டு பார்த்த அந்த தோமா இந்திய தேசத்திற்கு வந்தது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லையா அவர் வந்த பிறகுதான் நச்சீதி இந்திய தேசம் முழுவதும் பரவியது எல்லாம் ஓடி ஒளிந்தவர்கள் எல்லாம் நச்சீதியை கேட்ட பிறகு வெளி உலகத்திற்கு வருகின்றார்கள் அப்போ சொல்ல ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே அவர் பாடுபட்ட பின்பு நாற்பது நாளாயும் அப்போ சிலருக்கு தரிசனமானார் என்று சொல்லப்படுகிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அவர்களுடைய பேசி அநேக தெளிவான திருஷ்டாந்தரங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் என்று பார்க்கிறோம் உயிரோடு இருக்கிறவராக வெளிப்படுத்தினார் இயேசு குருசு உயிரோடு எழுந்த பிறகு நாற்பது நாட்கள் அவர் பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக நாற்பது நாட்கள் அவருடைய மிகப்பெரிய பணி என்றால் சோர்ந்து போன சூழல் இருக்கிற பயந்து போன சூழல் இருக்கிற ஓடி ஒளிந்திருக்கிற சீடர்களுக்கு தான் உயிரோடு இருக்கிறதை காட்சி கொடுத்து ஒரு உற்சாகத்தின் ஆவியை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ சில நான்கு முப்பத்தி ஒன்றில் பார்க்குறோம் அவர்கள் ஜபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு தேவ வசனத்தை தைரியமாய் போதித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அப்படி ஒரு தைரியம் ஓடி ஒளிந்தவர்களுக்கு இந்த தைரியம் எப்படி கிடைத்தது என்றால் ஆண்டவர் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உயிர் தேர்தலை அவர்கள் கண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியமான ஊழியர்களாக மாறுகின்றார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ சில ரெண்டு பதினொன்று பார்க்குறோம் மறுதளித்தவர்கள் ஓடி ஒளிந்தவர்கள் எல்லாம் நச்செய்தியாளராக மாறுகின்றார்கள் பேதருடைய ஒரு செய்தியில மூவாயிரம் பேர் மனம் திரும்பி அன்றைக்கு ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது பேதரு ஒரு கட்டத்தில் இயேசுவே எனக்கு யாருன்னு தெரியாதுன்னு சொன்னவர் பேதருடைய இறைச்செய்தி அவ்வளவு வல்லமையாக மாறியதற்கு காரணம் அவர் ஆண்டவர் இயேசு குருசு உயிரோடு எழுந்த ஆண்டவர் இயேசு குருசுவை கண்டதுதான் என்றால் யாராலும் மறுக்க முடியாது அதை தொடர்ந்து நீங்கள் பவுலுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கின்ற போது பவுல் ஒன்று குறைந்தீர் பதினைந்து ஐந்துலே சொல்லுகின்ற போது
பன்னிருவருக்கும் ஐநூறு பேருக்கும் அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரே வேளையில் காட்சியளித்தார் பின்பு அப்போஸ்லருக்கும் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அகால பிறவியான எனக்கும் அவர் காட்சி கொடுத்தார் என்று சொல்லி அவர் காட்சி இயேசு காட்சி கொடுத்ததை அவர் பட்டியலிடுகின்ற இதை நாம் பார்க்கின்றோம் அது மாத்திரமல்ல ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் பேதுரு புஸ்தகத்திலே நான் பார்க்கின்ற போது பேதுரு ரெண்டு பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களை பார்க்கின்ற போது நாங்கள் தந்திரமான கட்டுக்கதைகளை பின்பற்றவர்களாக அல்ல அவருடைய மகத்துவத்தை கண்ணார கண்டவர்களாகவே நம்முடைய கத்தராகி இயேசு குருசனுடைய வல்லமையையும் வருகையும் உங்களுக்கு அறிவித்தோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இயேசுனுடைய மரணத்தை கண்ணார கண்டவர்கள் இயேசுனுடைய உயிர் தேர்தலை கண்ணார கண்டவர்கள் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் ஆண்டவருக்காக நற்செய்தியை பறைசாற்றுகின்றவர்களாக மாறினார் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் இந்த செய்தியை இயேசுனுடைய உயிர் தேர்தலை நேராக பார்த்த தோமா மற்ற சீடர்கள் எல்லாரும் இரத்த சாட்சிகளாக தான் மறித்தார்கள் இந்தியாவிற்கு வந்து தோமாவும் இரத்த சாட்சியாக தான் மறித்தார் பேதுரு சொல்லுகின்ற போது என்னை நேராக நீங்கள் சிலுவையில் அறைய வேண்டாம் ஏனென்றால் இயேசுவை நேராக நீங்கள் சிலுவையில் அரைத்தீர்கள் அறைந்தீர்கள் என்னை தலைகீழாக சிலுவையில் அறையுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்றால் தாமாக முன் வந்து இயேசுவை போல தங்களுடைய உயிரை எல்லாம் நச்சீதிக்காக கொடுக்கிறார்கள் இயேசுவுக்காக கொடுக்கிறார்கள் என்றால் இயேசுவை எப்படி அவர்கள் ருசி பார்த்திருக்க முடியும் எனவே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான இறை மக்களே இன்றைய நாளிலும் கூட இந்த உயிர் தேர்தல் செய்தியானது நம்முடைய கண்களை திறக்கின்ற ஒரு உயிர் தேர்தலாக நம்முடைய பயத்தை போக்குகின்ற ஒரு உயிர் தேர்தலாக நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கின்ற உயிர் தேர்தலாக இருக்கும் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ தெய்வங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு குருசு ஒருவர் மாத்திரம்தான் உயிர் சேர்ந்த தெய்வனாக நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் யூத ராஜசிங்கம் உயிர் சேர்ந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கும் நம்முடைய மத்திலே அவர் காட்சி கொடுக்கின்றவராக இருக்கிறார் எத்தனையோ பேருக்கு பார்க்குறோம் இல்லை எத்தனையோ பேருக்கு அவர் காட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒருவேளை இன்றைக்கு நாம் கடவுளத்திலே கேட்கின்ற போது இயேசுனிடத்தில் காட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் நமக்கும் இன்றைக்கும் காட்சி கொடுக்கின்றவராக இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கின்ற அந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்விலே அநேக அருட்கொடைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நிறைவாக கொடுத்து ஆசீர்வாதித்து வழிநடத்தி காப்பாராக ஆமேன் கத்தாவின் சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமேன்